，有老婆的好处，睡觉有伴儿，睡醒有伴儿，既能生孩子，哎，当保姆，还能当护工，照顾父母。家里来客人呢，还能当大厨，把老公养好。把孩子辅导啊，一副老婆帮着找，生病，老婆给洗脚，心情不好还给你做疏导，生活压力给分摊，吃喝拉撒全都管。但是，有老公的好处是啥呀？一，二，三，咋一个都讲不出来呢？错了。有老公最大的一个好处就是，没人敢骂你是寡妇。<笑>老公，问你个问题。不用问，你最漂亮，你最美，有钱给你买包包，我妈会游泳。哎呀，不是这个，我就是想问你，如果我闺蜜喝多了，打电话叫你去接她，你会去吗？你哪个闺蜜啊？哎呀，你别管哪个闺蜜，你会不会去？他怎么知道我的电话号码？哎，你别管他怎么知道的，我就问你去还是不去？是你告诉他的吧？这不是重点，我就问你去还是不去？那他家远不远啊？我当时在干嘛？他重不重啊？我能不能拖动他？有人不远，当时你闲着，他九十斤，你去不去？哦。他到底喝了多少啊？是清醒的，还是神志不清的，还是喝的不能动弹了？你一动不动的那种，你去不去？你当时在干嘛？他干嘛不找你呢？我当时在睡觉，手机关机了，行吗？你，你做梦了没有？我做了。做的啥梦啊？不是，这跟做梦有什么关系？你扯远了，我就问你去还是不去？那她男朋友会不会误会我呀？会不会打我呀？你会不会帮我解释啊？到时候你会不会生气啊？会不会你又打我呀？行了行了，我不问了，行吧？你看你，我不是要问清楚吗？你又不说了，滚！哎呦我的妈！<笑>小姨子啊，我考你个问题。什么问题？如果你答对了，我就带你去旅游。真的？行啊。听好了啊！啊，什么奶不能喝？啊、姑奶奶！哎呦我的妈！<笑>说有一个老大爷就喜欢泡妞，有一天就去到公园溜达，哎，看到长椅上呀、啊、坐着一个年轻漂亮的小姑娘，就上去啊搭讪，坐到小姑娘旁边。然后就说了：“哎，小姑娘，你看你长得这么水灵，这么漂亮。”这小姑娘就说了：“嗯，是的，我妈经常说我长得跟嫩白菜心儿一样。”这老大爷一听，就说了：“姑娘，你看看，我就是属猪的。”这时候这嘴呀就凑上去：“姑娘，你这么嫩。”你就让大爷拱拱吧。<笑>我嫁了四个老公，一个抽烟，一个喝酒，一个好吃懒惰，还有一个打女人。难道这世界上就没有好男人了吗？哎呦我的妈！<笑>老板啊，闯红灯扣多少分呀？闯红灯扣六、啊。你闯红灯了？没有。那你再问这个，我能犯那低级错误吗？但我差一点就扣分了。不是发生啥事了？我过红绿灯没看见，车都过线一半了。哎，那没事不扣分的啊。那我闺蜜说不行，让我赶紧开过去。哎呀，你闺蜜啥也不是，我就一脚油门开过去了。不是，你开过去那不就闯红灯了吗？啊，那不得扣六分？我当时我就反应过来了，得亏我聪明，我又倒回来了。有人，你又倒回去了？啊，我又倒回线里头了。你倒回去不得多扣两分，扣八分吗？扣啥分啊？我没闯红灯呀。<笑>你都过去一趟了，分都扣完了。那我到中间后悔了，我又回来了呀。他不让后悔。<笑>你知道女人屁股大有什么好处吗？
，让我来告诉你：一、性感；二、有福气；三、旺夫；四、能生儿子哦。老王啊，在外边包养了一个情人。一天，这个情人说：“你把胡子刮了吧，这样看起来会更年轻。”老王说：“不行啊，我老婆看到会不高兴的。”这个情人生气地说：“你这么在乎你老婆？”你以后不要再来找我了。老王惹不起情人呢，就把胡子给刮了。晚上回到家，怕老婆不高兴，都没敢开灯，蹑手蹑脚的躺在床上。他老婆摸到他下巴说：“你怎么还没走？我老公一会儿就回来了。”哎呦我的妈！<笑>过夫妻生活的时候，谁最累呢？三位女士说出了大实话。话说这过夫妻生活啊，到底是谁最累呢？有人觉得是女人累，有人觉得是男人累。这三位女士呢，是说出了大实话，咱们一起来听一听。那么第一位谢女士说啊，过夫妻生活啊是男人最累，男人呢是家庭的支柱，白天的时候忙工作，晚上过夫妻生活要付出大量的时间和精力，所以啊，他认为是男人最累。那第二位吴女士说了。女人最累，男人只要工作就可以了，女人却要照顾整个家庭的老小，夫妻生活还得看男人的脸色。那么第三位杨小姐说，男人和女人啊都是很累的，男人为了家庭谋生很累，女人管理家庭的琐事啊也是很累的，夫妻生活是促进感情的，如果双方都不能够理解对方，都会觉得哎呀都是我自己累，那么过夫妻生活那还有什么意义呢？过夫妻生活啊，不存在说是男人最累还是女人最累，能够让夫妻的身心都得到满足和放松，才会是家庭和睦的根本。您觉得对？一个六十岁的老头住院，一个年轻的小护士都过来给他做皮试。十五分钟之后，这个小护士都过来查看皮试结果，拉着老头的胳膊左看右看，看了半天，然后默不作声都出现了。后来呀，这个小护士都带着护士长又进来了，俩人都盯着老头的胳膊，又研究了半天，还是不能下结论。这时候老头啊说话了，说护士啊，你们看的那个小红疙瘩呀，是蚊子叮的，做皮试的那个在另外一只胳膊上。什么东西是女人专用，但是男人用的比较多呢？打一生活用品，聪明的你猜猜看。说有这么一对新结婚的小夫妻呀、啊，这晚上睡觉啊，这老公啊都搂着这媳妇儿，这也都说了，说的媳妇儿啊，说的别人娶个媳妇儿